الیکشن کمیشن اور حکومت کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار ہے حکومت کے نامزد کردہ ممبران کو حلف دینے سے انکار کے بعد چیف الیکشن کمشنر پاکستان کو ان کے عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ذرائع کے مطابق چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ سردار برزا خان کے خلاف جلد ریفرنس فائل کیا جائے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دو نئے ارکان کے تقرر کے خلاف کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنا جواب جمع کرا دیا ہے الیکشن کمیشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرائے گئے جواب میں حکومت کے متعین کردہ دو نئے ممبران کی تقرری غیر آئینی قرار دے دی ہے سیکرٹری الیکشن کمیشن بابر یقوب فتح محمد نے جواب میں کہا کہ ممبران کا تقرر آئین کے آرٹیکل دو سو تیرہ کے خلاف ہے اسی لیے چیف الیکشن کمشنر نے نئے اراکین کا حلف لینے سے انکار کیا الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے حوالے بھی دیتے ہوئے کہا کہ صدر مملکت کی جانب سے دو ممبران کا تقرر تعیناتی کے تحت نہیں آتا صدر نے ممبران کا تقرر کرتے ہوئے دو سو تیرہ اے اور بی کی خلاف ورزی کی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے جمع کرائے گئے جواب میں مزید کہا گیا ہے کہ صدر مملکت نے خلاف ضابطہ دو ارکان کا تقرر کر کے آئین کی خلاف ورزی کی ہے الیکشن کمیشن کی رکنیت کا حل وہی ممبر لے گا جس کی تعیناتی آئین کے عمل کے مطابق عمل میں لائی جائے گی جواب میں الیکشن کمیشن نے موقف اختیار کیا ہے کہ ممبران کا تقرر آئین کے آرٹیکل دو سو تیرہ کی خلاف ورزی ہے نئے ممبران کے تقرر میں آئین میں دیے گئے واضح طریقہ کار کو مد نظر نہیں رکھا گیا صدر پاکستان نے آئین کے آرٹیکل دو سو تیرہ اے اور بی کی خلاف ورزی کی ہے چیف الیکشن کمشنر پاکستان جسٹس ریٹائرڈ سردار رضا خان نے دونوں اراکین سے حلف لینے سے انکار کر دیا تھا اس حوالے سے رواں برس تیئیس اگست کو سیکرٹری پارلیمانی امور اور سیکرٹری قانون کو بھی آگاہ کر دیا گیا تھا آئین پاکستان کا آرٹیکل دو ممبران کے حلف لینے کے حوالے سے ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کس تعینات کیے گئے ممبر کا حلف لے گا آئین کے مطابق حلف وہ ممبر ہی لے گا جو آئین کے مطابق بطور ممبر تعینات کیا جائے صدر پاکستان کی جانب سے دو ممبران کا تقرر آئینی طور پر تعیناتی تصور نہیں کیا جا سکتا اس لیے چیف الیکشن کمشنر نے ممبران سے حلف لینے سے انکار کیا ہے واضح رہے کہ وفاقی حکومت نے سات ماہ بعد الیکشن کمیشن کے ممبر سندھ اور بلوچستان کی تقرری کی تھی تاہم اپوزیشن نے دونوں تقرریاں مسترد کر دی تھی نئے ارکان میں سندھ سے خالد محمود صدیقی اور بلوچستان سے منیر احمد کاکڑ شامل ہے چیف الیکشن کمشنر سردار رضا خان نے بھی نئے ممبران کا تقرر آئین کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے ان سے حلف لینے سے انکار کر دیا تھا وزارت قانون کے حکام کا کہنا ہے کہ اٹھارہویں آئینی ترمیم میں اس بات کا ذکر نہیں کیا گیا کہ اگر قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف میں کسی نام پر اتفاق نہ ہو اور کافی عرصے سے یہ آئینی عہدے خالی ہوں تو ایسے حالات میں تعیناتی کا طریقہ کار کیا ہوگا بلوچستان اور سندھ سے الیکشن کمیشن کے ارکان کی نشستیں رواں برس بارہ جنوری کو گزشتہ ارکان کے مدت ملازمت کے خاتمے کے بعد سے خالی ہیں آئین کے مطابق نئے ارکان کی تعیناتی پینتالیس دن کے اندر ہونا تھی مگر یہ معاملہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ڈیڈ لاک کے باعث اگست تک جان پہنچا پاکستان کے آئین کے مطابق صدر کو الیکشن کمیشن یا پھر کمیشن کے ارکان کے تقرر کا اختیار حاصل نہیں ہے ان کے نام سے صرف نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تشکیل پاکستان کے آئین کی شک دو سو تیرہ سے دو سو اکیس تک کے تحت ہوتی ہے آئین پاکستان کے مطابق وزیر اعظم کو الیکشن کمشنر یا ان کے ارکان کی تعیناتی کے لیے قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سے مشاورت کرنا ہوتی ہے اس کے بعد تین ناموں پر مبنی ایک فہرست ایک پارلیمانی کمیٹی کے پاس بھیجی جاتی ہے جو کہ ان تین ناموں میں سے کسی ایک پر اتفاق کرنے کے بعد انہیں منتخب کر سکتی ہے جس کے بعد صدر مملکت ان کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں پاکستان کے آئین میں اٹھارہویں ترمیم کے بعد سے صدر کو اس تعیناتی کا اختیار نہیں ہے چنانچہ وہ صرف پارلیمانی کمیٹی کے فائنل کردہ ناموں کو ہی تعیناتی کر سکتے ہیں حتمی فیصلہ کرنے والی بارہ رکنی پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل دو سو تیرہ دو بی کے تحت قومی اسمبلی کے اسپیکر کو کرنا ہوتی ہے جس میں سے نصف ارکان حکومتی بینچز سے جبکہ باقی نصف ارکان اپوزیشن جماعتوں سے ہونے چاہیے قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس معاملے پر آئین میں صدر کا براہ راست کردار متعین نہیں اس لیے چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان کا موقف آئینی اعتبار سے درست ہے ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم اس بات کے پابند ہیں کہ وہ قائد حزب اختلاف سے الیکشن کمشنر یا کمیشن کے ارکان کی تعیناتی پر مشاورت کریں اور اگر معاملہ پارلیمانی کمیٹی بھی حل نہیں کر پاتی تو دونوں کو دوبارہ مشاورت کرنی چاہیے